ইন্ট্রো ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে বলেছি যে রাসায়নিক বিক্রিয়া কেন আমাদের জন্য এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং রসায়ন স্টাডি করার জন্য বা কেমিস্ট্রি স্টাডি করার জন্য আমাদের রাসায়নিক বিক্রিয়া কেন এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা তোমাদেরকে আগেই পরিষ্কার করেছি এখন যেটা আমাদের বোঝা দরকার সেটা হচ্ছে এই যে বিক্রিয়া সেটা কত ভাবে হতে পারে কিংবা রাসায়নিক বিক্রিয়াকে আমি কত ভাগে ভাগ করতে পারি তো রাসায়নিক বিক্রিয়াকে যখন আমি কোনো কিছুতে ভাগ করব তখন অবশ্যই তার ভিত্তি জানা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কিসের ভিত্তিতে আমি ভাগ করব এখন কিসের ভিত্তিতে ভাগ করব মূলত তোমাদের বইয়ে তিনটা ভাগের কথা বলা আছে তো সেই তিনটা ভাগের কথা আমি বোর্ডে লিখেছি দেখো প্রথমটা হচ্ছে দিকের ভিত্তিতে এখন দিক বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি সেটা ব্যাখ্যায় পরে যাব তারপরে আসো তাপের ভিত্তিতে তো তাপ তাপ নাকি তাপমাত্রা কিংবা কতটুকু হলে সেটাকে আমি তাপ বলছি তাপ সে কিভাবে নিচ্ছে এরকম অনেক ধরনের প্রশ্ন তোমাদের মাঝখানে আসতেই পারে তো যদি এসেও থাকে একটু অপেক্ষা করে আমি একটু পরে বলছি এবং তার ভিত্তিতে আমি দুই ভাগে ভাগ করছি তাপ উৎপাদি এবং তাপ হারি এবং আমি যখন ইলেকট্রন স্থানান্তরের ভিত্তিতে চিন্তা করব তখন সেটা দুই রকম একটাকে আমরা বলি রেডক্স এবং অপরটাকে বলি নন রেডক্স তো এ তো গেল সাধারণ বিবৃতির যে জাস্ট বলার ব্যাপারটা সেটা কিন্তু যেটা ক্লিয়ার করা হলো না সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা কি মিন করছে তো সেই জন্য চলো আমরা একটা রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দেখি আমরা যে জিনিসটা লক্ষ্য করব খুব মনোযোগ দিই সেটা হচ্ছে আমি এখানে দুটো বিক্রিয়া লিখেছি তো দুটো বিক্রিয়া লিখেছি ঠিক এভাবে এটা আমাদের মোটামুটি চেনা সোনা বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে একটা সেটা হচ্ছে মিথেন সি এইচ ফোর প্লাস অক্সিজেন এটা তখন বিক্রিয়া হবে সেখান থেকে আমরা আমরা পাবো কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি এবং নিজের বিক্রিয়াটা দেখো নিজের বিক্রিয়াটাও একটু ইন্টারেস্টিং নিজের বিক্রিয়াটা থ্রি এইচ টু প্লাস এন টু অর্থাৎ হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন তারা বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া তৈরি করবে এখন এই দুইটা বিক্রিয়ার খুব সূক্ষ্ম একটা পার্থক্য আছে পার্থক্যটা হচ্ছে দিকে এখানে একটা দিক এখানে একটা দিক এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে এই দুটো সাইন আসলে কি মিন করছে তুমি চিন্তা করে দেখো তুমি এই লেখাটাকে দুইভাবে পড়তে পারো কিভাবে তুমি পড়তে পারো এভাবে যে মিথেন আর অক্সিজেন বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি তৈরি করছে এভাবে তুমি পড়তে পারো এবার নিচের বিক্রিয়াটার দিকে দেখো নিচের বিক্রিয়াটাকে তুমি এভাবে পড়তে পারো যে তিন অণু হাইড্রোজেন এবং এক অণু নাইট্রোজেন বিক্রিয়া করে দুই অণু অ্যামোনিয়া তৈরি করছে তুমি এভাবে পড়তে পারো আবার তুমি এটাও বলতে পারো যে দুই অণু অ্যামোনিয়া ভেঙে এক অণু নাইট্রোজেন এবং তিন অণু হাইড্রোজেন তৈরি করছে অর্থাৎ একটা জিনিস কি তুমি খেয়াল করতে পারছো তুমি এই বিক্রিয়াটার ক্ষেত্রে বলতে পারছো না যে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি তারা বিক্রিয়া করে এটা তৈরি করবে এটা কিন্তু তুমি বলতে পারছো না কিন্তু তুমি এই বিক্রিয়াটার ক্ষেত্রে বলতে পারছো যে অ্যামোনিয়া ভেঙে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন তৈরি করতে পারে এই যে তুমি বলতে পারছো তৈরি করতে পারে অর্থাৎ একটা বিক্রিয়া এদিক দিয়েও আসতে পারে আবার আর একটা বিক্রিয়া ওদিকেও যেতে পারে এই যে তুমি দুই দিকেই তার ডিরেকশন বলতে পারছো যে দুদিক সত্যি বা দুদিকটাই হতে পারে এটার ভিত্তিতে আমরা বিক্রিয়াটাকে বলি উভমুখী অর্থাৎ উভয় দিকেই তুমি বিক্রিয়াটা চালাতে পারবে এবং দ্বিতীয়ত একমুখী একমুখী বিক্রিয়া কোনটা এটা এই এই ধরনের বিক্রিয়াগুলো বেসিক্যালি আমরা আসলে আমাদের যে মেশিন গুলো রয়েছে আমাদের যে অটোমোবাইল মেশিন রয়েছে সেগুলোতে দেখে থাকি আর এই বিক্রিয়াটা এটা পৃথিবীর ইতিহাসের খুব উল্লেখযোগ্য একটা বিক্রিয়া এই বিক্রিয়া লাখ লাখ মানুষের জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছে কিভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছে কি হয় কি কিভাবে সেই জিনিসটা সম্ভব হয়েছে সেটা অন্য একদিন পরিষ্কার করব কিন্তু তোমরা জেনে রাখো এই বিক্রিয়াটার আরেকটা নাম আছে এই বিক্রিয়া যে বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম সফলভাবে ল্যাবরেটরিতে প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম হন তার নাম ফ্রিস হেবার তার নাম অনুসারে এই বিক্রিয়াটাকে আমরা বলি হেবার রিয়াকশন বা হেবার বস সিনথেসিস এখন কাজে আমরা মোটামুটি দিকের ব্যাপারটা পরিষ্কার হলাম যে একমুখী কোনটা আর উভমুখী কোনটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমি তার পরে লেকচারে দিব তবে তার আগে জেনে রাখো যে দিক বলতে আমি আসলে কি বুঝাই দিক বলতে বুঝাচ্ছি যে সামনের দিকে যেতে পারি পিছনের দিকে যেতে পারি কোন দিকে যাবে বা দুদিকে যেতে পারি কিনা এসব ব্যাপার এখন আমরা আলোচনা করব তাপ ব্যাপারটা কি তুমি চিন্তা করে দেখো যে আমি যদি তোমাকে একটা পাত্র দেখাই ধরে নাও এটা একটা পাত্র ধরে নাও এটা একটা পাত্র এখানে বিক্রিয়া হচ্ছে এখানে বিক্রিয়া হচ্ছে ধরো কিছু অনু বিক্রিয়া করছে ধরো এরকম একটা অনু এরকম একটা অনু এবং আমি যদি কালো কলম দিয়ে আঁকি তাহলে 
এরকম একটা অনু এখন তারা বিক্রিয়া করছে তোমার পাত্র এখানে আছে বেশ ভালো তুমি তাদেরকে বিক্রিয়া করতে দিলে তুমি যে তাদেরকে বিক্রিয়া করতে দিলে কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে এখান থেকে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে মজার ব্যাপার হচ্ছে তুমি প্রথমে তাপ দিয়েছো ধরো তুমি এখানে তাপ দিয়েছো তুমি এখানে তাপ দিয়েছো হিট দিচ্ছ ক্রমাগত এবং একটা সময় পরে তুমি হিট না দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু এখান থেকে তাপ বের বের হবে রেডিয়েশন করবে রেডিয়েশন বলতে আমি আসলে বোঝাচ্ছি তাপ রেডিয়েট করবে বা তাপ বিকিরণ হবে হোয়াট এভার যেভাবে তুমি চিন্তা করে না না কেন যেটাকে আমরা রেডিয়েশন বলি ব্যাপারটা মোটেও ওটা না তো যাই হোক তাপ উৎপন্ন হবে সোজা কথায় অর্থাৎ এটা যদি তোমার পাত্র হয় পাত্রের বাইরে তাপটা বের হবে অর্থাৎ পরিবেশে সে কিছু তাপ দিবে এটা একটা কেস হতে পারে আবার এমন কি কেস হতে পারে না যে তাপ ভিতরে আসতে পারে কিরকম সেটা ধরে নাও এই তোমার পাত্র এই পাত্রে বিক্রিয়াতে এভাবে তাপ ভিতরে আসছে দেখো এই কেসে তাপ বের হয়ে যাচ্ছে এবং এই কেসে তাপ ভিতরে ঢুকছে যেমন আমরা যখন গ্লুকোজকে পানিতে নাড়াচাড়া করি তখন দেখি না যে চারপাশটা একটু ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আমরা তো প্রায় দেখি যে গ্লুকোজ যখন পানিতে মিশাই তখন অনেকটা মনে হয় যে চারপাশটা একটু ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তো এটাকে তুমি তাপ হারি বলতে পারো অর্থাৎ তোমার যে সারাউন্ডিং রয়েছে বা তোমার যে পরিবেশ রয়েছে পরিপার্শ্ব রয়েছে সেই পরিপার্শ্বে যখন তোমার পাত্র বা বিক্রিয়ার স্থল তাপ দেয় তখন সেটাকে আমরা বলি তাপ উৎপাদি অর্থাৎ তাপ উৎপাদন হচ্ছে আর যখন সে তাপ নেয় তখন সেটাকে আমরা বলি তাপ হারি কাজে উৎপাদন হচ্ছে নাকি তাপ হ্রাস পাচ্ছে সেটা কিসের ভিত্তিতে বলছি সেটা কি পাত্রের ভিত্তিতে বলছি নাকি পরিবেশের ভিত্তিতে বলছি সেটা আমি অতি অবশ্যই পরিবেশের ভিত্তিতে বলছি যে পরিবেশে যদি তাপ যায় সেটা তাপ উৎপাদি যদি পরিবেশ থেকে তাপ নেয় সেটা তাপ হারি जिसमेंसूपी যদি বলো এলাবোরেশন সেটা লিখেছি সেটা হচ্ছে রেডক্স অক্সিডেশন রিডাকশন এখন অক্সিডেশন কি রিডাকশন কি সে ব্যাপারে আমরা একটু পরে যাব কিন্তু তার আগে যেটা জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেটি সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন স্থানান্তরের ব্যাপারটা কেমন তোমরা আহ ইতোমধ্যেই রসায়নের যে পঞ্চম অধ্যায়টি রয়েছে রাসায়নিক বন্ধন সেটা পড়ে এসছো এবং সেখানে তোমরা দেখেছো যে আয়নিক বন্ধন বলে কিছু একটা তৈরি হতে পারে তো আয়নিক বন্ধনে কি হয় তারা আয়নে পরিণত হয় তো কোনো কিছু কিভাবে আয়নে পরিণত হয় তাকে হয় ইলেকট্রন নিতে হয় কিংবা ইলেকট্রন ছাড়তে হয় এই যে ইলেকট্রন ছাড়লাম এবং ইলেকট্রন গ্রহণ করলাম এই যে ব্যাপারটা অর্থাৎ ইলেকট্রন যদি তোমার ট্রানজিশনে বা ট্রানজেকশন করতে প্রয়োজন হয় যে সব বিক্রিয়াতে এটা হয় তাকে আমরা বলি রেডক্স আর যেসব বিক্রিয়াতে প্রয়োজন হয় না তার কারণে বলি নন রেডক্স এখন আমি এখানে অক্সিডেশন রিডাকশন লিখে শেষ করে দিলাম ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও এমন না আমরা এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাব কিন্তু তার আগে আমরা এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার কিছু ফিলোসফিক্যাল কথা বা কিছু ফিলোসফিক্যাল আইডিয়া নিয়ে তোমাদের সাথে ডিসকাস করবো